这约瑟夫也是个铁公鸡，说投资我的电影，却拿一批滞销的体育器材来充数，不就是体育器材吗？我全要了，正好给咱们民团的兄弟活动活动筋骨。哎，小叔叔，你刚问约瑟夫进码头的仓库干嘛呀？你要做生意吗？帮一个朋友。是那个廖先生吗？不该问的别问。司令，我们后面好像有个小尾巴。看来徐伯钧的人清除的不够彻底吗？正好借此机会，一网打尽。您好。您好，我是日升公司的，我需要一间外滩码头的仓库。听说贵公司有控制的仓库对外出租，不知道可不可以租给我？抱歉，先生，我们这几天的仓库都预定完了。啊，现在也不是旺季，怎么会这么的紧俏？您可以看一下我们的预约登记，确实是没有空余的仓库了。我是上海司令谭玄林，有什么事吗？谭司令，有人举报你这批货物里有违禁品，请接受检查。这里怎么能有违禁品？违禁品？证据呢？谭司令，为了租借安全，请你配合检查。配不配合有什么区别 ？Open this case。你们干什么？放开我！放开我！该查的都查了，违禁品呢？我向你道歉，我们太唐突了，多有得罪。算了，你们也是为了租借的安全考虑。不过下次要再有人说我私藏什么违禁品，那就是恶作剧了。别理会就是，以后我们肯定会确定真实性。麻烦了 ，Let's go。司令，怎么样？想的没错，果然冒出了不少漏网之鱼，少说也抓了十几个。廖先生的船两天后才到，司令虚晃一枪，就炸出这么多奸细。我们被抓了多少人？基本上，我们安排盯着谭玄林的人，都被抓了。哼哼，抓几个小喽啰而已，让他们放松放松警惕也是值得的。谭玄林虚晃一枪，想与我们上钩，可没想到，这一切都在会长的预料之中。
。我上战场的时候，他还是个穿着开裆裤的娃娃。想跟我斗，哼，他还嫩了点儿。顾小姐。顾小姐，这是怎么了？老板全家都跑路了，还把公司账上的钱全都卷走了，要账的人全都找上门来了，片酬也泡汤了。你说什么？怎么会这样？这公司也有我的一份，他怎么能说走就走呢？哎哎，在那儿，顾小姐，顾小姐，啊、走走走，顾小姐，顾小姐，大华电影公司的老板签了我们好几部电影的钱。对呀、啊，这老板跑了，您是股东，你老板这账你来结一下吧。现在没还，说是周转用，他跑了，应该你来还吧。各位老板，我只是挂名股东，公司事务我从来都不参与，债务也和我没有关系。我也和你们一样是受害者，我也被欠了片酬。顾小姐，话可不能这么说。您是大华公司的招牌，我们是冲着您的面子才一分钱没拿，再放你们的片子。对啊，怎么能说跟您没关系呢？对啊，就是啊，顾哥，现在翻脸不认人呢。对呀、啊，现在不认账啊,啊。各位，你们冷静一点。我们冷静了。冷静一点，你们哎，你们要还了，还钱还给我们。他今天要是不还钱，什么？我们所有影院共同抵制他这部片子。你们凭什么撤我的电影？你们还讲不讲理了？你早就不讲理了，回来，你们还给我们，你去还钱。喂，帮我接司令部。今天必须还钱，这还钱，不接了。后天中午十二点传到上海，你安排好了吗？我们在哪个码头靠岸？从安全上来讲，穆家码头由你的民团驻守，肯定是万无一失。不，不能用穆家码头。既然是英国的货轮，就外滩码头吧。这外滩码头属于租界，你的兵进不去，安全吗？这远东最大的商人约瑟夫在外滩码头有十几个泊位，而且自从上次他被卷入庆功宴刺杀之后，我派我民团的兄弟保护他，他应该会给我这个面子。我明白你的心思。可是现在，全上海都以为你要跟穆小姐结婚，这如果不用穆家码头，难免会令人怀疑的。约瑟夫已经答应把码头借给我，我自有安排。不，喂，司令，顾小姐出事了。告诉你啊，钱还了，钱还了，赶快还钱！我再说一遍，这件事情跟我没有关系。哎，耍赖是吧？你别以为你是大明星就了不起啊！说到底，你就是个不入流的戏子，真把自己当少奶奶了你！你一个拍戏的能傍上谭司令，还不是男女之间见不得光那点事儿啊！啊！啊不是吗？我看谁敢在这撒野啊！各位，可都是上海滩有头有脸的人物，为什么要为难一个弱女子？不觉得有点不要脸吗？哎，谭司令。那大华公司欠我们的钱怎么办呢？我们影院也有员工要养，我们这些人也是要吃饭的呀。是啊，是啊。大华欠我们钱的老板跑了，他是大华的股东，我们不找他找谁啊？对，反正今天账不结清，我们是不会放他的心盘的。对对对对对。好啊，今天不还钱不行，必须还钱。对，你们不就是要钱吗？只要我把你们的债给还清了，就没什么问题了，对吧？我谭玄林以上海司令的名义在向你们担保，大华公司欠你们的钱由穆家商会承担。只不过我有一个条件，必须要放他的电影。那谭司令此话当真？如果你不相信，可以去穆家商会求证啊。司令，怎么回事？哎，玄林，这是……我是来交代你件事的。大华电影公司的老板跑了，欠了各家电影院一笔钱，双儿的芯片也要上了，必须先把欠款结清。人我带来了，你安排一下。我安排什么？这件事情好像和我穆家商会没有关系吧？是，本来没有关系
，但是我答应了各位老板，大华公司欠的钱由穆家商会承担。凭什么？没有凭什么，我只是来通知你的。有钱也不能乱花。我问你的是，为什么要我来还？因为双儿的新戏要上了，不还钱就上不了，你明白了吗？我不是不支持顾小姐的电影，只是这件事情真的没有你想的那么简单。我不管其他的，我就问你能不能快点。你有没有想过，我要是这次给了钱，那大华公司其他债务怎么办？他的员工是不是都要来找我？他其他债主是不是也要来找我？这个口我真的开不了。我懂了，在木家。我说了不算，对吗？你能不能讲点道理？讲道理。我上海堂堂的司令。做不了你穆家的主吗？真当我吃软饭的了？